hoje eu vou te mostrar como você pode aprender mais a respeito de circuitos elétricos em série, em paralelo e misto, utilizando esse painel de eletricidade. E no final desse vídeo, vamos te mostrar como foi que a gente construiu ele. A nossa fonte está ligada nesses dois terminais, então para acender a primeira lâmpada, eu vou puxar o primeiro terminal para cá e o segundo terminal para o segundo da lâmpada. Agora, se eu quiser ligar essas duas lâmpadas em série, então eu vou puxar esse cabo para cá e fazer uma conexão da primeira para cá com a segunda para cá. Então, como você pode perceber, as duas lâmpadas estão em série. E da mesma maneira, eu poderia fazer para a terceira lâmpada de cá. Se eu interconectar esse terminal com esse, a corrente elétrica vai estar passando da primeira lâmpada para a segunda, para a terceira e voltando aqui para a fonte. Quando eu desligo uma das lâmpadas, automaticamente as outras vão desligar. E como você pode perceber, quanto mais lâmpadas em série eu ligo, mais fraquinhas elas vão acender. Uma outra possibilidade para desligar a lâmpada é dar um curto circuito nos terminais dela, mas isso só posso fazer porque é, eu tenho três lâmpadas em série. Então se eu colocar um curto circuito aqui nessa lâmpada do meio, colocando o mesmo potencial, aqui a corrente elétrica vai passar por esse fio ao invés de passar pela lâmpada. E eu poderia também dar um curto circuito nessas duas lâmpadas aqui. E como você pode perceber, a DDP total ficou concentrada só na primeira lâmpada, porque depois a corrente elétrica passou por esse fio. E da mesma maneira, eu poderia dar um curto circuito nessas duas primeiras. E aí eu tenho só a terceira lâmpada acesa. Agora eu não poderia dar um curto circuito aqui, porque se eu desse um curto circuito nesses dois terminais, é como se eu estivesse interconectando os polos da tomada. Então eu poderia fazer cair o disjuntor da minha casa. Agora eu vou desfazer esse circuito e ligar agora essas três lâmpadas em paralelo. Para ligar as três lâmpadas em paralelo, eu vou puxar a diferença de potencial da primeira lâmpada para a segunda lâmpada. E a diferença de potencial da segunda lâmpada, eu vou puxar para a terceira lâmpada. Então se eu ligar um dos terminais na primeira lâmpada e o outro terminal aqui no outro da primeira lâmpada, então todas elas vão acender com intensidades iguais. Agora, como a diferença de potencial sobre elas é a mesma, quando eu solto uma das lâmpadas, então as outras continuam acesas. Mas nesse caso, eu não posso colocar nenhuma delas em curto circuito, porque se eu colocasse qualquer uma dessas lâmpadas em curto circuito, automaticamente o curto circuito que entraria numa delas também entraria aqui na fonte. Então isso faria um curto circuito na minha casa e certamente o disjuntor desligaria. Agora eu vou colocar essas duas primeiras lâmpadas em paralelo. Então eu vou interconectar os terminais dela e vou deixar essas duas lâmpadas em série com a da direita. E isso então vai fazer com que as lâmpadas brilhem com intensidades diferentes. Então quando eu faço a ligação aqui, você pode perceber que a lâmpada da direita teve um brilho maior do que as duas da direita. E eu vou colocar aqui um obstáculo para você conseguir enxergar melhor a diferença de brilho entre elas. Você vê que elas estão acesas de maneira bem fraquinha. Então, quando eu desligo uma dessas lâmpadas, automaticamente essas duas vão entrar em série. Então, elas vão brilhar com a mesma intensidade. Quando eu coloco essa lâmpada ligada com essa, elas vão apresentar uma resistência equivalente menor. Portanto, a diferença de potencial sobre elas vai ser menor do que a da lâmpada da direita. Da mesma maneira, se eu soltar essa lâmpada, as duas outras lâmpadas vão entrar em série. E se eu rosquear de volta, você vai perceber então que elas voltaram ao normal. Agora, se eu der um curto circuito nessa lâmpada, ela vai desligar e automaticamente 
essas duas vão ter um, um brilho aumentado, porque os 110 volts caíram sobre as duas. Da mesma maneira, se eu der um curto circuito nessas duas lâmpadas daqui, só vai ficar acesa a da direita. E agora, como você pode perceber, as da esquerda ficaram desligadas. Agora eu vou colocar as duas lâmpadas da direita em série, de maneira que elas vão ficar em paralelo com a primeira. Então eu vou puxar esse cabo daqui para cá e esse cabo daqui para cá. E agora eu vou fazer a conexão na fonte. Essa lâmpada aqui com essa daqui aqui. Agora se eu desrosquear essa lâmpada, a outra vai desligar porque elas estão em série. E vice-versa, se eu desligar essa aqui, a outra também desliga. E o que acontece? Se eu desligar essa lâmpada, as outras permanecem ligadas, porque sobre elas continua caindo 110 volts. Então eu vou voltar a rosquear essa lâmpada. E agora eu vou dar um curto circuito na lâmpada do meio. E você vai perceber que a do meio desliga, e essas duas vão entrar em paralelo. Da mesma maneira, eu poderia dar um curto circuito na lâmpada da direita. E aí, eu faço com que essas duas primeiras fiquem em paralelo. Mas eu não posso dar um curto circuito na primeira, porque se eu der o curto circuito na primeira, eu vou dar o curto circuito na fonte e derrubaria o disjuntor. E para construir esse painel de eletricidade, a gente utilizou duas placas de acrílico. Aqui você pode ver as marcações que a gente fez antes dos cortes. E a gente utilizou a micro retífica para conseguir recortar os retângulos. Utilizamos uma serra copo para fazer os furos redondos. E para fazer o furo dos conectores, a gente utilizou a parafusadeira com uma broca simples. O próximo passo foi fazer a solda nos terminais de cada um dos rabichos. Os interruptores foram fixados utilizando cola quente. E depois foi só parafusar os conectores. E como a gente comprou soquetes de rosquear, a gente não precisou utilizar cola quente nele. E para que as duas placas de acrílico ficassem bem fixadas, a gente colocou nas bordas fita de EVA recortada. E para terminar, foi só encaixar as duas placas de acrílico na caixa plástica. A única coisa que a gente já comprou pronto foram os cabos banana. E como você pode ver, eles encaixam um atrás do outro. E essa aqui é a vantagem, não somente para guardar, como também para estabelecer os contatos entre eles. E para fazer a alimentação do nosso painel, a gente utilizou esse cabo aqui. De maneira que a gente vai ter 110 nesses dois terminais do nosso painel. E se você ficou interessado em saber como utilizar esses interruptores no painel de baixo, então aguarde pelo próximo vídeo. E se quiser saber mais informações a respeito de eletricidade e eletrônica, então dá uma olhada nessa playlist que a gente gravou aqui para você e até os próximos vídeos. Falou!